位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻。感谢您的观看与订阅。《雪山飞狐》有不少版本，不过在影迷心中最经典，当属一九九一年孟非版。当年也是万人空巷，许多人应该还对一个村子的人围着一台十四寸黑白电视机的情景，久久不能忘怀吧。不知道你们是否还记得辽东大侠胡一刀的扮演者孟非呢？孟非原名杨安东，一九五二年出生于山东，成长于上海。小时候的孟非活泼好动，自幼和叔父学习功夫，是菜礼服一门的。上世纪六七十年代，许多内地人偷渡到香港，许多港片都有此情节。十五岁的孟非独自一人到广州，之后偷渡到香港。试想一下，我们十五岁的时候在做什么？能有孟非这份勇气吗？在香港生活了几年后，于一九七一年的某一天，看到邵氏招收演员，有着功夫基础的孟非前去参加，并且从一千多名报名者中脱颖而出，成为邵氏旗下的一名动作演员。孟非有功夫有长相，不过在人才济济的邵氏电影公司，实在没有出头的机会，因为有狄龙、江大卫、陈观泰、傅生、李修贤他们，他们都是张彻得意门生。孟非和他们一起演出，基本上都是配角。少林五祖、少林寺中都是先死掉的那一个。要说有影响力的影片的话。也就是参演了几部方世玉题材的影片。一九七二年和日本功夫明星苍田宝照合作出演方世玉，后来又和谭道良出演传奇方世玉。虽然有点影响力，不过和富生、陈观泰、刘家辉等人的方世玉红西关相比，还是差点火候。香港只是孟非演艺之路开始的地方。台湾省才是他创造辉煌的地区。一九八四年，孟非和潘迎子出演《神雕侠侣》的杨过和小龙女，在台湾迎来了事业的巅峰。一位是温柔美婵娟，一位是翩翩美少年，两人也被媒体誉为“荧幕情侣”。他俩也成为当年最佳荧幕 CP， 专访排到爆。这张经典剧照百看不厌。各大杂志也争相把它视为封面。在余泰看来，比八三版 TVB 刘德华、陈玉莲版的《神雕侠侣》要更赞哦。后来两人又合作了《神州侠侣》和《灵山神剑》两部剧集，明显是趁着《神雕侠侣》的余热，利用两人的 CP 创作的。《神州侠侣》一片，根据梁羽生的原著小说《白发魔女传》改编，只是孟大哥这次泡面头造型。只是孟大哥这次泡面头造型，看着没像之前杨过那时那么帅了，又是毁在造型上。潘迎子仍是美成一朵花。值得一提的是，两个人都是从香港到台湾省发的。孟非是因为事业不顺，潘迎子出名比较早，再加上是童星，拥有很大的市场。后来两人虽然没有怎么合作，不过私下仍然是好朋友。时常还一起出来聚聚什么的。当年的顾儿和姑姑还是那么帅气和漂亮。孟非小时候学习的武术是蔡礼佛，一九八八年刚好参演《南拳蔡礼佛》，也算是本色出演。从一个懵懂无知的少年，成为一代宗师。基本上那个时期，这种类型的剧集都是一个套路。八十年代的孟非仅仅在台湾省出名，内地人真正熟知他是从一九九一年《雪山飞狐》开始。相信许多影迷现在听到《追梦人》的话，依然心潮澎湃，脑海中立马浮现当年追剧的情景。《雪山飞狐》是内地和台湾省合拍的，采用的是实景拍摄。演员们在零下三四十度的长白山坚持拍摄，正是这些人的坚持，才为我们带来了经久不衰的经典。孟非如今回忆起当年拍摄的艰难，觉得一切都是值得的，只因为曾经带给许多人美好的回忆。除了为人豪迈、侠骨柔情的辽东大汉胡一刀，龚慈恩一人分饰两角。
机智聪明的程灵素和娇熟俏丽的冰雪儿都让我们记忆深刻。后来，一九九九年 ，TVB 也推出了《雪山飞狐》，由黄日华、陈景鸿、佘诗曼、邵美琪、滕丽明等大家非常熟悉的港星主演。二零零八年，中港台三地居然也联合推出过该剧，阵容也不小，聂远、朱茵、钟欣桐、方中信、黄秋生主演。看看下图，聂远和朱茵的剧照，与他也算是惊呆了。造型什么鬼？还我朱茵女神！但无论如何，其他两部剧的影响力和收视率都无法与九一年孟非版的《雪山飞狐》相比。狐狸毛的帽子和围脖是最炫民族风式的经典啊！一九九六年在《雍正小蝶年羹谣》中出演康熙帝，气质倒也挺符合的。新世纪之后，辽东大汉孟非的身影渐渐淡出了娱乐圈，做起了生意，当了老板，直到近几年才重新回到我们的视野当中，参加一些活动，诸如《雪山飞狐》演员重聚什么的。前一段时间重回演艺圈，和黄一飞、潘迎子等人出演《侠在江湖飘》，许多打戏孟非依然亲自上阵，让许多工作人员为之感动。这次再次和西式的姑姑潘迎子在剧中相聚，不知姑儿是什么心情。大侠孟非有过三段婚姻，第一个老婆是一名护士，婚后有两个儿子，不过并没有维持多久。后来在菲律宾发展演艺事业的时候，结识了菲律宾影后伊丽莎白，并成为夫妻。据说这位伊丽莎白还是菲律宾前总统马可什的干女儿。也许是因为地域文化差异吧，这段婚姻也没有维持多久。孟非的第三任妻子是罗月玲，两人年龄整整相差二十岁，典型的老夫少妻。据说两人也是经过八年的爱情长跑才修成的正果。五月二十六日，根据台媒的报道，昨晚是资深男演员孟非的生日。他在近一百四十位亲友的祝福下，欢度七十大寿。曝光的照片中，孟非穿着一件花色的西装，把头发梳成大背头，相当的帅气。尽管已经七十岁了，但他保养得非常不错，身材匀称，皮肤紧致，无皱纹，看着比实际年龄小了一大截。这次生日会还来了很多圈中好友，其中不乏内地观众也很熟悉的老演员，曾在经典琼瑶剧《婉君》中出演过老大周伯健的张佩华就有现身。六十五岁的张佩华比孟非还要年轻五岁。不过他保养的似乎没有孟非好哦。两人合照时，他看起来更像大哥。还有刘尚谦、徐亨这些面熟老戏骨也有亲临现场，给孟非这位好朋友送上祝福。生日会当然少不了孟非的至亲。据悉，孟非结过三次婚，一共有五个孩子。其中三个孩子和三婚娇妻都有到场，儿子最小的才十五岁，一家五口罕见同框，画面是相当的温馨。露面的三个儿子穿灰色衣服的是二儿子，是孟非与第一任妻子所生的。早年曾在内地参加过综艺节目《我不是明星》，现在他也是一位演员。另外两个年纪小一点的，则是孟非与现任妻子所生的。两个小伙子明显遗传了父母的长相，都长得很是可爱。站在一旁穿绿色格纹衬衫的，便是孟非的小二十岁的三婚妻子。这位女士长得不算太出众，但气质非常的好，看着很是优雅大方，和孟非站在一起相当的合衬。被问到今年有什么愿望，孟非表示：“人家都说人生从七十岁才开始。”我什么都拥有过了，对一切看得很开很淡，钱也赚过很多，只希望后半生过得平安快乐。除了希望平安快乐之外，孟非还希望生日过后，他和妻子能转运，别再遭遇那么多意外了。随后，他自曝到去年底，他与妻子骑车出门，意外发生车祸。
，妻子左腿粉碎性骨折，自己则撞断了两根左胸肋骨，痛到无法呼吸。如今的孟非重回演艺圈，家里还有一个美娇妻，也算是家庭事业有成。胡大侠宝刀未老，展现当年风采，期待他有更精彩的表现。好啦，今天的视频就到这里了。如果你喜欢虞姬太太的视频，欢迎点赞、分享视频，并订阅我的频道。我们下期再见。